Hello guys, welcome back to Literary Ocean. And today I will talk about William Shakespeare and his sonnet, sonnet number 138. So start karte hain. William Shakespeare, he was born in 1564 and died in 1616. In ka jan 1564 mein hua tha. Death ki baat kar li jata to 1616 mein. Date important hai. Born 23rd April 1564 at Stateford upon Avon. Stateford upon Avon mein in ka jan hua tha. Ye place name hai. Uh, 23rd April ko inka janm hua tha 1564 mein. Baptized on 26th April 1564. 26th April 1564 ko baptized hua the baptized means bap baptism is a process. It is a ceremony makes someone a member of a special Christian in church. Church mein unka name jo hota hai wo dakhil kiya jata hai unko member banaya jata hai Christianity ka. Christian ka member banaya jata hai. Next kya hai? Died. 23rd April 1616. 23rd April को 1616 में इनकी death होती है. Wife name इनका पूछ लिया जाता है कभी-कभी. So wife N A Hathaway. N A Hathaway. She is a wife. And uh, he was married in 1582. Okay. When uh, any Hathaway was eight years senior. Eight uh, year की उनसे बड़ी थी. Eight year का gap था. Parents का name important है. John Shakespeare and Mary Arden. John Shakespeare is his father and Mary Arden his mother. He had written यदि इनकी contribution की बात कर ली जाए तो he had written 37 plays. 37 plays, 154 sonnets. 37 plays है, 154 sonnets है. Important question है, sonnets पूछ ली जाते हैं, how many sonnets had been written by William Shakespeare. So 154 sonnets and two narrative poems. Two narrative poems लिखी गई है. He belongs to 16th century. 16th century के poet है ये भी पूछ लिया जाता है exam में कि किस century से belong करते हैं so 16th century Elja Bedan age के poet है okay Elja Bedan age से belong करते हैं so ये important है 16th century and Elja Bedan age next he is known as the father of English drama यदि question पूछ लिया जाता है who is known as the father of English drama तो William Shakespeare sweet swan of Avon he is also known as sweet swan of Avon Avon के वो sweet swan के नाम से जाने जाते हैं next bard of Avon bard of Avon के नाम से भी जाने जाते हैं okay so next आपका chapter है means sonnet है 138 start करते हैं आपका sonnet number 138 so start करते हैं sonnet number 138 find my love swears that she is made of truth okay when my love swears that she is made of truth जब मेरी प्रेम का लव मींस मेरी जो बेलवेड है मेरी जो डार्क लेडी है स्वेर्स करती है वादे करती है कसमें खाती है दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ कि वो सच की बनी है मींस सी इज अ एम्बोडीमेंट ऑफ ट्रूथ सी इज अ इंकारनेशन ऑफ ट्रूथ वो सच का अवतार है ओके आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज आई डू बिलीव हर मैं उस पे विश्वास तो करता हूं दो आई नो सी लाइज जब मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है दैट सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ और वो मुझको सोचती है कि मैं कोई अनट्यूटर्ड यूथ हूं मींस अनलर्नड यूथ हूं मींस ऐसे यूथ हूं जो जिसमें एक्सपीरियंस की कमी है मींस डोंट नो अबाउट एनीथिंग किसी चीज के बारे में नहीं जानता हूं अशिक्षित हूं अनलर्न इन द वर्ड्स फॉर सडलटीज और जो दुनिया की फॉल सडलटीज है दुनिया की जो झूठी मोहमाया है जो चालाकबाजी है धोखेबाजी है उससे अनलर्नड हूं मींस अपरिचित हूं उससे अनअवेयर हूं ओके दस वेली थिंकिंग मी दैट सी थिंक मी यंग और वो वेली थिंकिंग करती है मींस व्यर्थ ही सोचती है दैट आई एम यंग कि मैं यंग हूं ऑल्दो सी नोज दैट ऑल्दो सी नोज माय डेज आर पास्ट द बेस्ट ये तो वो जानती है कि जो मेरे डेज थे मेरी जो लाइफ है मेरी जो एज है आर पास्ट वो गुजर चुके हैं द बेस्ट जो अच्छे थे मींस नाउ आई एम ओल्ड मैं बूढ़ा हो चुका हूं जो अच्छे दिन थे मेरे मींस व्हेन आई वाज यंग जब यंग था तो वो जो डेज है वो अब पास्ट हो चुके फिर भी वो उसको अभी भी यंग समझती है सोचती है simply i credit her false speaking tongue sadarta simply means in that case us case mein i credit her false speaking tongue uske jo false speaking tongue tongue hai jhoot bolti hui jeeva hai usko credit karta hu means us pe believe karta hu believe karne ka ek dhong karta hu bahana banata hu on both side this is simple truth suppressed aur dono side is prakar se dono side kya hote hai simple truth suppressed dono side sadarta jo truth hota hai wo suppressed ho jata means usko daba diya jata hai means falsity dono side होता है बट वो एयर फोर्स सेज सी नॉट सी इज अनजस्ट और वो किस लिए नहीं कहती है कि वो अनजस्ट है मींस वो ट्रूथ को फॉलो नहीं करती है मींस वो झूठ बोलती है एंड वो एयर फोर्स सेज नॉट दैट आई एम ओल्ड और वो किस लिए नहीं कहती है कि मैं अब ओल्ड हो चुका हूं 
ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सेविंग ट्रस्ट लव की जो बेस्ट हैबिट होती है लव की जो सबसे अच्छी नेचर होता है वो कैसा होता है इज इन सेविंग ट्रस्ट कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए ओके okay? ये ट्रस्ट पे बेस होता है हमें एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव योर स्टोल और जो पुराने लवर होते हैं उनको उनकी एज के द्वारा उनके लव को हमें इंडिकेट नहीं करना चाहिए उनको उनकी एज नहीं बतानी चाहिए ओके दियर फोर आई लाइव विद हर एंड सी विद मी इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं मीन्स आई लाइव विद हर मैं उससे झूठ बोलता हूँ एंड सी विद मी और वो मुझसे झूठ बोलती है मीन्स वी लाइव विद इच अदर एंड इन अवर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लेटर्ड बी और जो हमारी गलतियां होती हैं वो झूठ बोल करके यानी बाय लाइज झूठ के द्वारा वी फ्लेटर्ड बी और इससे या फिर चापलूसी करके एक, एक दूसरे की हम एक दूसरे की गलतियों को छिपा लेते हैं सो दैट्स इज अ पोएम एंड इट इज अ कम्प्लीटेड एंड माई नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ब्लेम शेक्सपियर एंड सॉन्ने नंबर वन थर्टी एट सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिससे कि आपको न्यू वीडियो जो है वो मेरी मिलती रहे और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें क्योंकि बेल आइकॉन को जब आप प्रेस करते हैं तो आपको जो मेरी न्यू वीडियोज हैं वो आपको लॉग इन करते ही तुरंत मेरी न्यू वीडियोज आपके फ्रंट पे होती है ओके सो थैंक यू